Բարև ձեզ։ Ոքե, ուրեմն մենք ստեղծեցինք մի հրաշալի կայք, ունենք HTML, ունենք CSS, ունենք JavaScript, այդ ամենը ոնց որ կմցրել ենք իրար, բայց ինչպես կարելի է դա դնել այսպես աց Web-ի վրա, որպեսի մեր ընկերները եւ նույնիսկ կանցանոտները կարող անան գան եւ նայեն եւ օգտվեն մեր կայքից։ Այ այդ թեմայով մենք խոսենք այսօր։ Ուրեմը որպեսի մենք հասկանանք ինչպես կարելի է մեր կայքը դնել Web-ի վրա, մենք նախև առաջ պետք է մի քիչ ավելի լավ հասկանանք Web-ը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն World Wide Web-ը դա իհարկե է նստած է ինտերնետի վրա։ Իսկ ինչ է ինտերնետը? Դա ուրեմն կոմպյուտերներ են, որոնք որ կցած են իրար, եւ ամեն կոմպյուտերը ունի մի հասցե, է, որին կոչվում են IP address, IP հասցե, IP նշանակում է Internet Protocol, ओके? Okay? IP address այդ ամեն կոմպյուտերը ուրեմն ունի մի հասցե եւ մենք կարող ենք ցանկացած կոմպյուտերից դեպի ուրիշ կոմպյուտեր, եթե իհարկե գիտենք իրենց հասցեն, ուղարկենք ինֆորմացիա, ինչ որ փաթեթ։ Ոքեյ, լավ, այդ ցանց աբստրակտ հասկացանք, որ ունենք տենց փաթեթներ, որ կարող ենք ուղարկենք մի տեղից մի ուստեղ, բայց Web-ը ինչ ոնց է աշխատում, ասենք ոնց է աշխատում, օրինակ Facebook-ը։ Ոքեյ, կուսումնասիրենք։ Ուրեմն պատկերացեք, որ ամենա վերևը, որտեղ որ բրաուզերի վերևը են, որ հասցենք գրում, մենք կրենք HTTP։ HTTP նշանակում է, որ մենք օգտագործել ենք HTTP պրոտոկոլը։ Ինչ է պրոտոկոլ? Դա ոնց որ օրենք է, որ երկու կողմը, եւ ուղարկողը եւ ստանողը համաձայնվում են, որ փաթեթի մեջ կլինի STP ինֆորմացիա եւ ես STP բանը կուղարկեմ, դու STP ռակսա կանդկտաս Եվ այն եվ այն, օքե, այդ պրոտոկոլն է, HTTP։ Հետո գրում ենք այդ 157243 կետ 35, դա այդ IP հասցեն է, ինտերնետ պրոտոկոլ հասցեն է, կոնկրետ այդ ինտերնետ պրոտոկոլ հասցեն, դա Facebook-ի հասցեն է։ Իրականում հենց այդ հասցեն, եթե դու գրեք ուրեմն բրաուզերի մեջ, դու կտեսնեք, որ Facebook-ը կբացվի։ հետո էս ինչ խուճուջ բաներ են, որ մենք հիմնականում, երբեք չենք գրում իրականում, բայց մեկը ուսումնասիրենք, ուրեմն գրեցինք հետո 80։ Ինչ է այդ 80-ը։ 80-ը դա պորտի հասցեն է։ Ինչ նկատում ունենք պորտ։ Ռեմենակ։ IP հասցեն, դա կոմպյուտերի հասցեն է։ Օքեյ, հասկացանք, որ փաթեթը մի կեպս այս ինտերնետով պետք է գնանք հասցնենք այն վերջին կոմպյուտերին, որը ունի այդ հասցեն, լավ։ Բայց այդ կոմպյուտերը իր մեջ ունի բազմաթիվ ծրագիրներ, որոնք որ աշխատում են, չէ՞։ Հիմա կոմպյուտերը որ ստացավ այդ փաթեթը, ոչ ծրագիրին փոխանցի, որպես է ծրագիրը ստանա ու ասի՝ ա, այս են փաթեթն է, որ ես սпасում եի, բրրրու անցի գործի։ Ուրեմն այդ պորտը այդ դա է ասում։ Այսինքն միտքի ինչ է, որ երբ որ կոմպյուտերը ունի իր մեջ տարբեր ծրագիրներ, ամեն ծրագիրը ասում է, օքե, ես ուզում եմ աշխատեմ այս պորտի վրա։ Այսինքն ինչ է ստացում, որ երբ որ փաթեթներ են գալիս հասնում են այդ կոմպյուտերին, կոմպյուտերը ասում է, ա, մի ռոպե, այս պորտով որ ծրագիրներ, ա, դու է իր։ Եվ փոխանցում է այդ ստացած ինֆորմացիան այդ ծրագրին, որը հետո աշխատում է եւ իր գործողությունն է անում։ Օքե, հիմա լավ, ու իսկ slash index.html-ը ինչ է։ Դա ասում ենք, որ օքե, եկանք հասանք ուրեմն այդ այդ կոմպյուտերին, այդ IP հասցեով, 80-ը որոշում է որ ծրագիրը, հա, կոմպյուտերի մեջ պետք է ստանա այդ ինֆորմացիան, եւ հետո այդ ծրագրին ասում ենք ծրագիր ջան, ինձ կուղարկես index.html ֆայլը, որպեսի the browser-ն դա անցում, հա, որպեսի հետո browser-ը դա ստանա ու ասի, ո, օքե, ու նկարի էկրանի վրա ու մենք տեսնենք Facebook-ին, հմ։ Ամ Օքե, okay, ուրեմն իսկ ինչ ծրագիր է աշխատում հենց այդ սերվերի վրա, հենց այդ կոմպյուտերի վրա, որը ստանում է այդ մեր խնդրանքը։ Ուրեմն այդ ծրագիրը կոչվում է սերվեր, հա, այսպես ասած մատուցող։ Մատուցող ծրագիրները կամ սերվեր ծրագիրները գիտեն հասկանում են HTTP պրոտոկոլը, հասկանում են որ ստանում են այդ խնդրանքը եւ ասում են, ո, օքե, /index.html դա ենթադրում են ֆայլի անունն է։ Հիմա գնամ տեսնեմ այդ ֆայլի անունը որտեղ է, հա, էս է այդ ֆայլը, վերցնում է փաթեթավորումը եւ հետ է ուղարկում ուղարկողին։ Այսինքն շատ բարձ, մենք երբ որ բրաուզերի մեջ ինչ որ խնդրանք ենք ուզում, գրում ենք դա վերևը, բրաուզերը այդ խնդրանքը ուղարկում է ինտերնետի միջոցով դեպի ինչ որ մի կոմպյուտեր, որը ինտերնետի վրա է, այդ կոմպյուտերին ուրեմն մեջի ծրագրին փոխանցվում է պորտի պատճառով, հա, միջոցով փոխանցվում է այդ մեր ինֆորմացիան, այդ ծրագիրը հետո որոշում է ինչ ինֆորմացիա հետ ուղարկել։ Այդքան բան, հիմա այն ծրագիրները, որոնք որ հիմնականում Web-ի կայքերն են, 
մատուցում կամ ուղարկում կոչում են սերվերներ web սերվերներ ओके այսինքն ինչ է ստացվում որ կան կոմպյուտերներ ինտերնետի վրա որոնք որ ունեն իրենց մեջ կամ աշխատացնում են իրենց մեջ ծրագիրներ որոնք ոչ կոչվում են web server այդ կոմպյուտերները նաև ունեն հասցեներ հետևաբար մենք կարող ենք իրենց ինչ որ ինֆորմացիա ուղարկենք այդ կոմպյուտերին եւ եթե պորտը որ մենք նշենք լինի նույն պորտը որի վրա այդ web server-ն է աշխատում այդ ծրագիրն է աշխատում այդ ծրագիրը կստանա մեր ուղակած ինֆորմացիան եւ ինչ որ լակսա կտա օրինակ ինչ որ ինֆորմացիա հետ կուղարկի այս պարագայում ինքը հետ կուղարկի index.html ֆայլը որը հետո բրաուզերը վերցնում է եւ նկարում է էկրանի վրա այդքան բան հիմա դե պարզա երբ որ մենք ուրեմն են հասցեում գրում ենք մենք երբեք սենց խառող ուրը հասցե չենք գրում հա վերջին անգամ երբեք facebook մտե 157-ով 240-ով եւ այլն երբեք դա տեղը դուք ընդհանրապես գրում եք facebook.com այդ մնացած ինֆորմացիան ոչ պորտն է գրում ոչ index.html ն է գրում այդ ամբողջ ինֆորմացիան չեք գրում բայց մեկը աշխատում է այդ ոնց հիմա բացառեմ ամեն նախ եւ առաջ երբ որ դուք գրում եք facebook.com դա ինտերնետային հասցե չէ ինտերնետային հասցեները թվային են դա անուն է facebook.com-ը չէ հետևաբար առաջին բանը որ պետք է լինի այդ փաթեթը որ մենք ստեղծում ենք որ մեր բրաուզերը ստեղծում է որ ասում է ես ուզում եմ ինֆորմացիա facebook.com-ից նախ եւ առաջ գնում եմ մի հատ ուրիշ համակարգին որը կոչվում է DNS domain name system domain name system-ը դա այդ domain name-ը այսինքն անունը facebook.com օրինակ որը ընդհանրապես անուն է դա ոնց որ թարգմանում է դեպի այդ թվային հասցեն հա այսինքն ինքը իր մեջ հասկանում է որ էս անունից էս 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 ինտերնետային հասցեն պետք է ստանանք այդ հակմանությունը ուրեմն անում է եւ փաթեթը ուրեմն շարունակում է ուղարկել ինտերնետով այդ փաթեթը շարունակում է արդեն քանի որ թվային հասցեն ունի գնում է հասնում է facebook-ին ա միրոպե բայց մենք փորձ չենք նշել օքե կոմպյուտերի facebook-ը facebook-ի կոմպյուտերը ստացավ մեր փաթեթը հիմա ոնց իմանա որ ծրագրին փոխանցի եթե մենք պորտը չենք նշել ուրեմն սենս բան երբ որ հիմնականում այդ սերվերները web սերվերները այդ կոմպյուտերները որոնք որ ում դերը ոնց որ web-ի հետ աշխատելն է երբ որ իրանք փորտ չեն ստանում իրանք հիմնականում ասում են օքե փորտ չեմ ստացել դե ուրեմն 80-ը օգտագործեմ ओके आई स्पेस आज ये था जो मैं वो लोग सुनने लगे ना लोग वो हिम ना का ना वेब सर्वर ने रहा इस राज्य ने रहा वो लोग फॉर्ज मातूत सुमें वेबिन आई सिंकन उगार कुमें फाइलर वेबिन आश्चर्य तो मैं हैंस उत्सुक पोर्टी वेरा मैं इसको स्टार्ट फॉर्म आमित है सर ओके बाय इन चीज़ में ना � Uh, web serverin բայց web server-ը չգիտի ինչ ուղարկի չէ մեզ մենք չենք նշել որ մենք ուզում ենք index.html կամ ինչ որ հատուկ ֆայլ կամ ինչ որ հատուկ ինֆորմացիա մենք ուղարկի ասել ենք ուզում եմ բայց ինչ ենք ուզում մենք չենք նշել հետևաբար web server-ը ինչ է անում ինքը ասում է օքե ես քանի որ չգիտեմ դու ինչ ես ուզում բայց գիտեմ ինչ որ բան ես ուզում բայց դու չես նշել դու ինչ ես ուզում ես կենթադրեմ որ դու ուզում ես index.html ֆայլը ओके आई थिंक इंटरेस्ट आस ऑन वेब वेब सर्वर ने हिम ना कानो ये फॉर चिकित एन इंच उगार के उगार को मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कानून ऑफ फाइल रहे ये वहां आई थिंक इन मनाचा से इट उसने स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एन आईपी हास से ये वाइल में स्पेस चिकित एल फॉर टेव सोवर अकान डोमेन अनुनित सो इन अक फेस կա համակարգ որը կթարգմանի դեպի այդ թվային IP հասցեն, ինտերնետի հասցեն։ Փաթեթը հետո երբ որ տեղը հասնում կոմպյուտերին, կոմպյուտերը պորտը չի տեսնում ու ակի փոխանցում է այն այն ծրագրին, որը աշխատում է 80 պորտի վրա։ Եվ այդ ծրագիրը քանի որ ոչ մի web server այսպես ասած, որը ոչ մի կոնկրետ ինֆորմացիա չի ստանում թե ինչ ենք մենք իրանից ուզում, ես ընդհանրապես ասում եմ, թե ոչ են ասել index.html-ը ուղարկում։ index.html-ը հետա ուղարկում մեր կոմպյուտերին, մեր բրաուզերին, որը ստեղծեց այդ փաթեթը եւ ուղարկեց, մեր բրաուզերը ստանում է այդ html-ը ու ասում է, հոպ, ես բրաուզեր եմ, ես գիտեմ ոնց նկարեմ html-ը, դա անում է եւ հա, facebook.com-ը հայտնվում է մեր էկրանի վրա։ Հիմա, եթե մենք ուզենանք մեր կայքը դնել ուեբի վրա ինչ է պետք անել դա նշանակում է որ մեզ պետք է միատ կոմպյուտեր որը ունի միատ ինտերնետային հասցե որը ստատիկ է այսինքն այսինքն չի փոխվում հա որովհետեւ մենք մեր ֆայլերը դնենք իր մեջ հետո աշխատացնենք մի հատ ուեբ սերվերը այդ ծրագիրը ուեբ սերվերը որը ուրեմն ոնց որ կմատուցի մեր դրված ինֆորմացիան ուեբին այսինքն երբ որ ուրիշ կոմպյուտերները ուղարկեն փաթեթ ասեն այդ հասցեին ու ասեն ուզում եմ 
Ինքը ուղարկի մեր ոնցոր ֆայլերը, մեր dnext.html-ը, մեր css-ը եւ այլն, դեպի այդ կոմպյուտերը, որտեղ որպես այդ կոմպյուտերը ոնցոր էկրանի վրա նկարի։ Հիմա, մենք կարող ենք առնենք մեր մեր կոմպյուտերները, ոնցոր միշտ միացրած պահենք, իրանց հետ եվենք, հատուկ այդ static IP առնենք, հա, այսպես ասած IP հասցեն ենց հավելորդ գումարտանք, որպես երբ եք չփոխվի եւ այլն եւ այլն, բայց անի մասն է։ կան ուրեմն ընկերություններ, որոնք որ այդ ամենը մեզ համար անում են։ Այդ ընկերություններ կոչվում են web hosting ընկերություններ, որոնք որ տրամադրում են web hosting սերվիսներ։ բազմաթիվ կան ինտերնետում, ուղակի Google արեք web hosting services ու կտեսնեք հազարավոր կան տարբեր գներով, կան անվճար, կան վճարովի, կան ուժեղ, կան թույլ եւ այլն։ Կարճ ասած, ընտրում եք այնիչ որ ուզում եք, եւ որ ընտրում եք եւ ոնց որ գրանցվում եք, մտնում եք մեջը, ինքը արդեն ասում է, օքեյ, ֆայլերը ոնց որ կցի ստեղ եւ վերջ։ Եվ այս է ասել, որ ոնց որ իմ ինտերնետային հասցեն է, այդ ինտերնետային հասցեն ոնց որ տուրինգերների թող քսեն բրազրի մեջ եւ կտեսնեն ձեր կայքը։ Շատ լավ, հիմա։ Թե պարզա հիմնականում մենք այդ ինտերնետային հասցե չենք սիրում տալ ընկերներին, քանի որ տենց թիվ գրելը բրազրի մեջ մի քիչ տհաճ է։ Հետևաբար լավ կլինի, որ մենք տանիք միատ սիրուն անուն, օրինակ facebook.com-ի պես, հա, ուղակի դոմեին անուն այսպես ասած։ Ուրեմն կան ուրիշ ընկերություններ, որոնք որ նաև ուրեմն վաճառում են դոմեին անուններ, դոմեին նեյմ, հա։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք register անենք կամ գրանցենք ինչ որ domain անուն web-ի հետ, հա, մենք կարող ենք օգտագործենք GoDaddy կամ հազար ու մի ընկերություններ կամ որոնք որ դա կանեն, ուղակի Google արեք domain name registration ու հազար ու մի ընկերություններ կգան։ Ընդեղ հիմնականում սկսում է այս տիպի բանով, այսինքն ինքը text box է տալիս, ասում է միատ գրի այն domain անունը, որ դու ուզում ես եւ search ես անում։ Եվ ինքը նա կասի այդ անունը արդեն օգտագործվում է, թե ազատ է։ Իսկ եթե ազատ է, ինչքանով նա ինչքանով է նա պատրաստ վաճառել այդ անունը ձեզ, հա։ Կարճ ասած առնում ենք դա, եւ ընդհանրապես մնաց ուրեմն այդ IP-ին, այդ այդ web web host server provider-ին, կապցնել ես դոմեինի հետ, որպեսի ապագայում եւ որ մարդիկ գրեն ձեր դոմեին նեյմը, գնա դեպի այն այն կոմպյուտերին, որը ունի ձեր ֆայլերը, այն web hosting service-ը որը հետո ձեր ֆայլերը կուղարկի բրազրային եւ բրազրը կնկարի էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Ամենա հեշտ վարիանտը, որ ես գտել եմ, թե ինչպես կարելի է շատ շուտ եւ շատ պարզ, ուրեմն մեր կայքը կցենք web-ի վրա, դա օգտագործել GitHub կայքը։ GitHub-ը իրականում ինքը գործիք է, որ որը հնարավորություն է տալիս ինժեներներին, ծրագրավորողներին, իրանց ֆայլերը, իրանց պրոյեկտները ապլոդ անել որպեսի ուրիշ ինժեներներն էլ կարող անան իրանց քաշեն եւ վրան աշխատեն եւ այլն եւ այլն ինքը շատ օկտագար գործիք է եւ իր մասին հավելյալ վիդեոների հղումներ ես կդնեմ այս վիդեոյի տակը բայց հիմա եկեք տեսնեք ինչպես կարելի է ուրեմն այս մեր հալո կայքը հա որ մենք ստեղծեցինք շատ պարզ կցենք web-ի վրա օկտագորսելով github-ը ուրեմն նախեվարժ բացում ենք միատ բրազրը եւ գնում ենք github.com ուրեմն գրանցվում ենք Okay, եւ որ գրանցվում եք, ուրեմն ստեղ գնում եք plus, ստեղ եւ ասում եք new repository, հա, ստեղծում եք new repository, եւ այստեղ, որտեղ որ գրված է repository name, գնում եք ձեր username-ը, հիմնականում ստեղ է գրված rmschannai-ը, get github get io. Okay, hence that, ուրեմն ձեր username-ն է գրում, հետո .github.io, hence այդպես, okay? Այդ կամ բան, հիմա գնում ենք create repository Ահա, ստեղծեցինք։ Հիմա մենք կարող ենք ոնց որ Git-ը դա բավականին հետաքրքիր համակարգ է, եւ եթե Git-ի մասին Git եք, խնդրեմ կարող եք ուրեմն Git-ի միջոցով ապլոդ անեք ձեր ֆայլերը ստեղ։ Եթե Git-ը ձեզ համար նոր է, շատ պարզ, ընդհանրապես քլիկ եք անում ստեղ, ապլոդ an existing file։ Եվ ստեղ կցում եք բոլոր այն ֆայլերը, որը մեր ոնց որ կայքի մեջ են, հա, լինելու։ Այսինքն այս ֆայլերը վերցնում ենք, այս sense, եւ քաշում ենք, կցում ենք ստեղ։ Այսինքն մեր index.html-ը, մեր javascript-ը եւ մեր css-ը, հա։ Եվ որ կցեցինք ստեղ, սխնվում են commit changes. Processing your files. Ահա, խնդրեմ։ Հիմա ուրեմն մեր ֆայլերը հիմա հայտնվել են այս ոնց որ Git-ում, հա, եւ մենք կարող ենք իրենց click անենք եւ կարող ենք իրենց տեսնենք եւ այլն եւ այլն։ Ոքեյ։ Հիմա եթե մենք հիմա բացենք միատ նոր բան tab եւ գրենք rmschannai@github.io, այն պրոյեկտի անունը, հա, 
Bytes on payment, bet cut and slinny. Bet cut the username lini, heto github.io. Yev da ashkatat snag, hunchem, make kaike, and will make upload the itching. Esa. I think an es nuin has ten men crowing tank, meren gernerin, irank matnen, yev, tesnen. Lava chem. Okay, is keke is kinch von scarring on egg, burpesi sub hochenk mer uzats domaining. Ha, but get sek men chenkuzum octagor sank at github.ion mitasak chenkuzum octagor sank, uzum make mer domain octagor sank. E jamanak in chenkan. The Nahevach betke arnel domain name. Yes, octagor sum dream host, yeka jamanak, that's for dream host image come of nam. As our bots free, login, la la la. Okay, Mata. Hima, Stechka registration, domain registration. Eliam asum, Ampai Machi Dreamhost Octagorzek, Hazar Murishkai Kerkam, Warren for Narod Centalis, Stechze, Kam Grantsel, domain anum. Stech Gurumenkinch for anum, Chigam Hopar.am, Orinak, the classic as Hopar.am, a hetak skill of its hats at Teche. Ah, Hopar unavailable, and sure make a vet seller. Is Hopar.tech? Let make a carohaz at Lini. Ու, հոպարդաթե ու շբավական էժանը, իրեք դոլարը էղաշ չեղաց։ Կարջաս աստենց կտնում եք ձեր ուզածը և արնում եք, ոկե։ Ես ուրեմն առա այս վերջերս ռուբեն մեջ չեն դա թեք, նենց որ եկեք դա ոգտագործ Ուրիշ կայքերում կարող է լինի Advanced DNS, կամ DNS Settings, կամ DNS Configuration, ինչ-որ տենց մի բան։ Ըկ, այդ տեսում եք ստեղ Add Custom DNS Records, այդ այմ ես պետք, ոկ, հիմա ինչ պետք է ստեղ ավելացնենք, ուրեմ են այկ, եթե մենք մտնենք Google անենք GitHub Pages Custom Domain, մի ռոպ է, մտնենք IS Manager Custom Domain, և ս կլինի գիտհաբի IP հասցեները, հես են, տեսնում եք ես հասցեները, ես գիտհաբի հասցեներն են, ինտրնետային IP հասցեներն են, այսպես սաց, այս հասցեները մենք պետք է ավելացնենք, որպես այսպես սաց A record, իմա տեսեք ոնց Ոկ եք, ավելացավ, հիմա պետք է հաջորդը էլի ավելացնում ենք, add record, հետո հաջորդը չորս հատկա, հեսա պրծնում ենք, հեսա կիչ մենաց դիմացեք, սա էլ ենք ավելացնում, add record, պապամ, եվ վերջին է իհարկե, ստեղ էլ սենց ենք անում, Եվ ասում ենք add, ուրա, հա, հեսա, ուպ, add record. Ահա, խնչրեմ, հիմա մենք ունենք ուրեմ են S3, ոնց որ A recordները, հա, որոնք որ հղում են դեպի մեջ ոնց որ DNS-ից, հղում են դեպի այդ գիտհաբի հասցեներին. Հետո էլ ինչա պետք անել, մի հատ կայլ Եվ Սև Ստետինգս իմեջ, եթե իչնեք ներքև, ստեղ կլինի, ուրը, հա, Custom Domain, ստեղա, ստեղ գրում եք այդ դոմենի անունը, իմը ոնցոր Ruben Meschen dot tech էր, եթե չմ սխալվում, Սև եմ անում, բալալա, ոկ է, այդ կան բան, հիմա եկեք տ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք տակից ոնց որ այդ պատհետները, որ գնում են և պատասխանները, որ գալիս են։ Ուրեմ են դրա համար մենք ուրեմ են անում ենք ինսպեկտ, որպեսի Dev Tools-ը բացվի և մտնում ենք Networky Մեջ։ Ես պային եկեք բացենք իրեն, ինչպես տեսնում եք խնդրանքը ու ակի ասեց, ես Ruben Merchen դա թեքից ուզում եմ, բայց այդ կան բան, չենք նշում ինչ, հետևաբար սերվերը, եվ որ ստանում է, գիտհաբի կողմից հետ աշխատող սերվերը, եվ որ ստանում է, ասում է, ոկ է, ոչ իմա չի նշված, լավ, չկա, չկա, 
խնդրեմ, հենց դա էլ ուղարկում է։ Սա այն ինվորմացիան, որ ինքը հետ է ուղարկում, հա, ինդեկս է HTML-ը։ Հիմա, այս HTML-ի մեջ մենք ասում ենք հոպ, 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 ինձ պետ կա այս style.css file-ը և script.js file-ը։ Այ edge ժամանակ արդեն խնդրանքը լինում է ավելի ճշգրիտ։ Այսինքն էս անգամ, որինակ եվ որ մենք css ն style.css, այսինքն այս անգամ մենք արդեն նշում ենք ինչ ենք, եթե չնշենք, էլի ինդեկսը HTML-ը կուղարգեր, չէ, բայց կանի, որ մենք նշում ենք style.css, ինքը կոնքրետ դա է մեզ ուղարգում, նույնպես մենք նշում ենք script.js ե Նախիվ աչ ուարկում եմ ոնցոր DNS-ին, որով ես ասա թարգմանում է դեպի IP հասց է, այդ IP հասց է, ով գնում է, կտնում է գիտհաբի կամպիտորին, որի վրա աշխատում է մի սերվեր, որը ունի իր մեջ մեջ ապլոդարած վայլերը, որը ինքը